వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ క్లాసెస్ మనకు సింగరేణ జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి కంటిన్యూషన్లోనే ఇంకొకటి కొద్దిగా మోస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకటి వైరస్ అండ్ వామ్ పైన కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఒకటి వైరస్ మరి వైరస్ అంటే ఏంటి వైరస్ అండ్ వామ్ ఓకేనా ఈ రెండిటి గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మనం వైరస్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వైరస్ మరి వైరస్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్ వైరస్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మాలీషియస్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ మాలీషియస్ రైట్ మాలీషియస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ సో బిట్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మాలీషియస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ మాలీషియస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వైరస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు అని అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ వైరస్ అనేది ఎట్లా అటాక్ అవుతుంది అంటే డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్తోనే అటాక్ అవుతుంది మనకు డాట్ ఈఎక్సికి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది అటాక్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ సో మరి ఇది ఏం చేస్తుంది మలిషియస్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటే దీంట్లో ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇట్ కెన్ మాడిఫై ఇట్ కెన్ మాడిఫై ద కోడ్ ఓకే సో ఇట్ కెన్ మాడిఫై ద కోడ్ మాడిఫై అండ్ డిలీట్ ద కోడ్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రోగ్రామ్స్ని మాడిఫై చేస్తుంది అంటే మన సిస్టంలో ఏవైతే ఇన్స్టాలేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని మాడిఫై చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మాడిఫై సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మాడిఫై అండ్ డిలీట్ డాటా మన సిస్టంలో ఉన్న డాటాని మాడిఫై చేయడం లేదా సిస్టంలో ఉన్న డాటాని డిలీట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మాడిఫై అండ్ డిలీట్ డాటా ఓకే సో ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది వైరస్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన సిస్టంలో ఏదన్నా డాటా ఉంటే ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఏదన్నా ఉంటే అది మాడిఫై చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మాడిఫై చేస్తుంది లేదు అంటే వాటిని ఏం చేస్తుంది అంటే డిలీట్ చేయొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో అండ్ ఆర్ డి డిలీట్ డాటా ఐదర్ మాడిఫై ఆర్ డిలీట్ డాటా ఆర్ మాడిఫై అండ్ డిలీట్ డాటా సో ఇదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ పాయింట్ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఇట్ ఈస్ ఎ మాలీషియస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే వైరసెస్ ఆర్ అటాక్డ్ విత్ డాట్ ఈఎక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఆల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు మాడిఫై ఆర్ డిలీట్ డాటా అండ్ ఇంకొక పాయింట్ సో దీస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వయా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఆల్ ద వైరసెస్ ఆల్ ద వైరసెస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓకే సో వైరసెస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రైట్ వయా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఓకే అంటే మనకు తెలియకుండా ఏంది అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అనేది మనకు సిస్టమ్కి డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నెట్ నుంచి సో ఇదొకటి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఇది ఒక బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ రైట్ అండ్ దీన్ని ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ సిస్టమ్కి డౌన్లోడ్ అయింది అంటే సో ఇది ఆటోమేటిక్గా మనం ఏదైనా నా ఫైల్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డాటాని మాడిఫై చేసి అది డిలీట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకొకటి సో ఇది స్లోగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే కంపేర్ టు వామ్స్ వైరసెస్ ఆర్ వెరీ స్లో ఇవి స్లో అన్నట్టు ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వామ్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ అసలు అది ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి వామ్స్ అనేవి వైరసెస్ అనేది స్లోగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి స్లో ఇన్ స్ప్రెడ్ ఇది స్లోగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం వామ్స్ అనే టాపిక్ వెళ్దాం అసలు వామ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి వామ్ రైట్ సో ఇక్కడ వామ్ అనే టాపిక్ వచ్చేసినట్లయితే వామ్లో రైట్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ ఓకే మాల్వేర్స్ అన్నట్టు వీటిని మాల్వేర్స్ అంటారు ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ ఏ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ మాల్వేర్ ఓకే ఇది ఒక మాల్వేర్ రైట్ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇట్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఆర్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇట్ రెప్లికేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే ఇట్ రెప్లికేట్స్ రెప్లికేట్స్ అంటే దానంతలో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇట్ రెప్లికేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే రైట్ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ టు డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ వయా నెట్వర్క్ ఓకే స్ప్రెడ్ టు డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ రైట్ స్ప్రెడ్ టు డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ వయా నెట్వర్క్ రైట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ అనొచ్చు లేదు అంటే మీరు డిఫరెంట్
సో ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వీటి యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వామ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ దట్ ఈస్ అటాక్ ఆన్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ అటాక్ అటాక్ ఆన్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ అంటే సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ని వీ టార్గెట్ చేస్తాయి అంటే వాటిని డ్యామేజ్ చేస్తాయి అంటే ఈట్ ద సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి కనుక తీసుకున్నట్లయితే రిసోర్సెస్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే మెమొరీ డ్యామేజ్ అవ్వడం ఓకే మెమొరీ డ్యామేజ్ రైట్ లేదు అంటే ఏదన్నా ఐవో మనకు ఐవో డివైజెస్ ఏదన్నా డ్యామేజ్ అవ్వడం ఐవో డివైజెస్ ప్రింటర్ ఏదన్నా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవ్వడం రైట్ లేదు అంటే నెట్వర్క్కి సంబంధించిన బ్యాండ్ విడ్త్ చేంజ్ అవ్వడం అంటే బ్యాండ్ విడ్త్ స్లో అవ్వడం సో ఇట్లా బ్యాండ్ విడ్త్ డ్యామేజ్ అవ్వడం సో ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి వామ్స్ ఎప్పుడు కూడా సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ పైన అటాక్ చేస్తుంది అదొక బిట్టు గుర్తు పెట్టుకోండి రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వామ్స్ని రిమోట్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఇంకొక పాయింట్ సో దీస్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ బై ది రిమోట్ సిస్టమ్స్ దీస్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ బై ది రిమోట్ సిస్టమ్స్ అంటే మనల్ని ఎవరైతే సిస్టమ్ హ్యాకర్స్ ఉంటారో సో రిమోట్ సిస్టమ్ నుంచి దీన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు బై ది రిమోట్ సిస్టమ్ సో రిమోట్ సిస్టమ్ నుంచి కూడా దీన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు వామ్ని ఇంకొక పాయింట్ మనకు వామ్లో మనకు వామ్లో ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో రైట్ ఈ వామ్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా అటాక్ అవుతుంది అంటే వామ్స్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే దీస్ వామ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓకే వయ వీక్నెసెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వయ వీక్నెస్ అంటే మన సిస్టంలో వీక్నెస్ ఉంది అంటే సో అప్పుడు మనకి ఇది అటాక్ అవుతుంది వీక్నెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ సిస్టమ్ని అంటే సిస్టంలో ఉన్న వీక్నెస్ని బేస్ చేసుకొని సో ఇది అటాక్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఇది ఫాస్ట్ ఇన్ స్ప్రెడ్ సో అది ఫాస్ట్గా వెరీ ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఈ పాయింట్స్ అంటే వైరస్కి తర్వాత నెక్స్ట్ వామ్కి డిఫరెన్సెస్ ఇది అంటే కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు వైరసెస్ ఆల్వేస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ మనకి ఫైల్స్ ఇట్లాంటి వాటిపైన ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఫైల్స్ వాటిపైన అటాక్ చేస్తుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వైరస్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరస్ సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఈమెయిల్స్ ఈమెయిల్స్ నుంచి మనకు అటాచ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈమెయిల్ నుంచి డంప్ అయిపోయి అది ఈఎక్స్ఈగా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో అట్లా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా రైట్ ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం క్లిక్ చేస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది వామ్స్ ఏమో సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇది సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ సెల్ఫ్ రెప్లికేటెడ్ అంటే సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అన్నట్టు ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్స్ రైట్ ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వామ్స్ అండ్ వైరసెస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్